பிக் பாஸ் த்ரீ டே ஃபிஃப்டி ஒன் வனிதா சேதா சகுனி வேலைக்கு இன்னைக்கு வீட்டுக்குள்ளே வெட்டு குத்து நடக்காத குறைதான் அப்படின்னு சொல்லணும் கமல் சார் அபிராமி முகனுடைய ப்ராப்ளம் கிளியர் பண்ண பிறகு அபிராமி அவங்க முகனோட பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு தடையாக இருக்காங்கன்னு சொன்னதை நினச்சி ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் வனிதா வீட்டுக்குள்ள வந்த பிறகு அபிராமிய டார்கெட் பண்ணி செம்மையா வந்து அவங்கள ஏற்றி விடுறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லும் உன் மேல தப்பு இருக்கு பட் முகன் மேல டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தப்பு இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம பாய்ஸ் தான் இந்த வீட்டுக்குள்ள அதிகமா கேர்ள்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு தோணுது நீ லவ் பண்றன்னு ஓப்பனா சொல்லிட்டேன் பட் அவன் வந்து ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் யூஸ் பண்றான் உன்னை வேண்டாம்னு நினைச்சிருந்தா உன்கிட்ட பேசாம இருந்திருக்கலாம் பட் அப்படி செய்யல கமல் சார் உன்னை பத்தி சொல்லும் போது கூட உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு வார்த்தை கூட அவன் பேசவே இல்லை பாரு நீ ஏன் அவன் பின்னாடியே போயிட்டு இருக்க உனக்கு செம்ம லைஃப் இருக்கு வெளியே அவன் தில்லான பையன் கூட கிடையாது நீ தான் அவன் பின்னாடி போயிட்டு இருக்க அதனால தான் இப்போ அவன் ஹீரோ ஆயிட்டா நீ ஜீரோ ஆயிட்டா ஸோ அவன் லவ்வுக்கெல்லாம் நீ ஏன் இப்படி ஏங்கிட்டு இருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி செம்மையா ஹார்ட் ஒர்க்ஸ்ல யூஸ் பண்ணி வனிதா அபிராமியை ட்ரிகர் பண்ணுற மாதிரி பேசுறாங்க ஸோ அதுக்கான ரிசல்ட் தான் வந்து நெக்ஸ்ட் டே முகநன் அபிராமி இவங்க ரெண்டு பேருடைய பேச்சுவார்த்தை சேர் எடுத்து அடிச்சுக்கிற லெவலுக்கு வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லு இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண கஸ்திரி ஒரு குட்டி காமெடி வேலைலாம் பண்ணுவாங்க என்ன அப்படின்னா நீயா நானா பஞ்சாயத்து மாதிரி பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு வனிதா காண்டாயிட்டு நான் இங்கே இருக்கேன் நீ எப்படி பஞ்சாயத்து பண்ணலாம் அப்படின்னு திங்க் பண்ணிட்டாங்க போல ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கஸ்தூரியை பார்த்து ப்ளீஸ் நீங்கள் ஒன்றும் இங்கே அம்பையர் வேலைலாம் பண்ண வேண்டாம் ஒழுங்காக உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப திமராக வேற பேசுகிறாங்க கஸ்தூரி கிட்ட ஸோ முகன் எங்கடா கோவத்தில் ஏதாவது அடிச்சிட போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்தே வந்து சேரன் முகன் கையை விடாமல் வந்து டைட்டாக பிடிச்சிட்டு இருக்காரு சாண்டி கவின் தர்ஷன் இவங்க மூணு பேரும் முகனுக்கு சப்போர்ட்டாக நின்று வனிதா வந்து எதிர்த்து பேசுகிறாங்க என்னென்னா உங்களால் தான் இந்த ப்ராப்ளமே நீங்கள் தான் வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க வனிதாவை பார்த்து கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு வனிதா சொல்கிறாங்க அமைதியாக இருந்தால் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு அர்த்தமா முகன் மேலே மிஸ்டேக் இருக்குது அதை தான் நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சொல்கிறாங்க தென் சாண்டி கவின் முகன் கிட்ட வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க உன்னோடய வீக்னஸ் பாயிண்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதனால தான் வந்து எல்லாருமே இந்த வீட்டுக்குள்ளே உன்னை ட்ரிகர் பண்ணி உன் டெம்பரை ஏற்றுறாங்க ஸோ நீ எதை பற்றியும் கேட்காம அமைதியாக இரு ஸோ இன்னொரு வாட்டி அபிராமி உன்கிட்ட வந்து சாரி கேட்டு திரும்ப சால்வ் பண்ணி பேசினாலும் அவன்கிட்ட தயவுசெய்து நீ பேசிட நீ இனிமேட்டு உன்னோட லைஃப் பற்றி யோசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் முகனுக்கு ஒரு நல்ல அட்வைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க தென் ஆஸ் யூஷுவல் ஹோட்டல் ஸ்டார்ட் ஆகுது எல்லா கண்டஸ்டன்ஸும் வனிதா கெஸ்ட் அப்படின்றனால வனிதா ரொம்ப வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த டைமில் முகன் என்டர்டெய்னர் அப்படிங்கிறதுனால வனிதா வந்து வேணும் டே முகன் கிட்ட லவ் ஃபீல் லவ் வேஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சாங் வந்து பாட அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அவர் வந்து வேணாம் மச்ச வேணாம் அந்த சாங் பாடுறாரு ஸோ அந்த சாங் பாடிட்டு இருக்க அந்த டைமில் அபி வந்து கேட்டு லைட்டாக ஃபீல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறா ஸோ என்ன பண்ணுறாரு சேரன் சார் அபிராமியை கூப்பிட்டு வெளியே அனுப்பிடுறாரு எங்கடா திரும்ப ஏதாவது பெரிய பிரச்சனை வரப்போதுன்னு பயந்துட்டார் போல ஸோ தென் வீட்டுக்குள்ள அதிகமாக இ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வனிதா சேரன் சார் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ சேரன் சார் என்ன பண்ணுறாரு ஹவுஸ் கீப்பிங்கான சாண்டி கவின் கிட்ட போய் சொல்கிறாரு இங்கே வந்து வீட்டுக்குள்ளே இனிமேட்டு ஒரு இயும் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் எல்லாத்தையுமே அதை கிளியர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அப்போ சாண்டி அண்ட் கவின் சேரன் சாராக கலாய்க்கிறாங்க இதை லாஸ்ட்லியாக பக்கத்தில் இருந்து தான் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க பட் சேரன் சார்க்காக கொஞ்சம் கூட அவங்க சப்போர்ட் பண்ணி பேசலை ஸோ லாஸ்ட்லியாக சேரனை வந்து அப்பா ஜஸ்ட் வேர்ட்ஸில் தான் சொல்கிறாங்க போதுன்னு அதுக்கப்புறம் இந்த டாஸ்க் இருக்கனால சாண்டியும் நிறைய ஃபன் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதில் முகநன் அபிராமி ரெண்டு பேருமே கொஞ்சம் அவங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தாங்க மிட் நைட்டில் வனிதா அபிராமி சரி இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட லாஸ்ட்லேயே பற்றி சொல்கிறாங்க என்ன லாஸ்ட்லேயே வேணும்ட்டே தான் பாய்ஸ் கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் வந்து பாய்ஸ் கூட இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபேம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்லேயே சரியான சைலண்ட் கில்லர் அவள் இப்போ உங்ககிட்ட நல்லா பேசுகிறா பட் பாய்ஸ் கிட்ட உங்களை நாமினேட் பண்ணுற மாதிரி ட்ரிகர் பண்ணுற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கா ஸோ அபிராமி லாஸ்ட்ல ஜெயிலில் இருக்கிற டைமில் நீங்கள் ஜெயில் மேலே ஏறி பண்ண விஷயத்துக்காக தான் பிக் பாஸ் வந்து காண்டாய் கொஞ்சம் வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாரு அதாவது அந்த கஞ்சி கூல் அதெல்லாம் கொடுத்தது அதனால தான் இதெல்லாமே வந்து காரணம் யாருன்னா லாஸ்லியாக மட்டும்தான் ஸோ வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க